hiyo building materials kusiwe na mabroka katikati ambao wanakuja kununua matofari shilingi tano wanaenda kuuza shilingi kumi na tano na wafanya kazi yoyote hapa katikati wenye wamehangaika na hiyo matofari wako kule chini we have to have legislation in Nyamira as we do in the rest of the country to make sure that manufacturers of these building materials are not exploited by brokers tumekubaliana wabunge vile vile nyinyi mnajenga mashule na mnatumia matofari tunawauliza muweke sheria ya kwamba yale building materials yanatumika katika ujenzi wa mashule yetu katika uh, ujenzi yoyote ambayo inaendelea wale ambao wana manufacture wenyewe wanapata usaidizi ya soko kwa sababu wamesema wanasumbuliwa na mabroka ni kweli ama kweli mama veronica kutoka kule keroka jameni ngojea kidogo please tafadhali tafadhali ngojeni kidogo wale ngojea kwanza tufanye mkutano tafadhali Mama Veronica kutoka kule Keroka amesema wana, na mama wengine wengi wameongea kuhusu mambo ya masoko. Mama mmoja amesema hapa Nyamaya watu wanaangaika kwa mvua. Wanaangaika kwa jua. Hawana pahali pazuri pa kufanya biashara yao. Kule Keroka soko ni karibu kumi. kwa sababu hakuna mahali ambapo imejengwa soko ya kisasa ambayo wa mama ambayo wafanye biashara wanaweza kufanya e, biashara yao katika mahali ambapo banatambulika mahali ambapo iko na choo iko na facilities iko na stima na hiyo biashara inaweza kuendelea kwa taratibu ya sawa sawa mimi nataka niwaambie hawa governors wetu mheshimiwa Nyambati mheshimiwa Kiangoi mimi nataka niwaambie sasa anzeni kutafuta mahali tutajenga masoko hapa Nyamira County. Tunataka mama mboga yule anauza ile anauza pale sokoni wafanye kazi katika mazingira ambayo ni ya iko na e, imejengwa vizuri and we are committing that we will have as many markets as we have shopping centers so that Wamama wasiwe wanatandika mali yao barabarani. Wasiwe wanatandika mboga barabarani. Wasiwe wanatandika ma, e, e, yale mambo yanauza barabarani. Lazima tujenge masoko ili kila biashara iheshimike na hata county government wakati wanaenda kutukua ushuru huwezi kuchukua ushuru kwa mtu ambaye anauzia mali yake barabarani. Wewe umemfanyia nini ndio umuulize ushuru kwanza tujenge soko tuwawekee stima tuwawekee choo pale tuwawekee maji ndio saa ile tunachukua ushuru kuna kazi tumewafanyia wale wanatulipia ushuru tunaelewana mama jane amesema kuhusu mambo ya value addition na value addition sio kwa mambo ya ndizi peke yake value addition hata mzee agata amesema kwa mambo ya kahawa yule ndugu yangu ambaye aliongea kuhusu mambo ya chai ameongea kuhusu mambo ya value addition ya kwanza tuhakikishe ya kwamba tunatengeneza barabara ambazo zinawasaidia wakulima waweze kufikisha mazao yao sokoni bila ya matatizo hapa Nyamira tumetengeneza karibu kilomita tatu ya barabara na mimi kubaliana na nyinyi bado tuko na deni yenu ya hiyo barabara mumesema kutoka e, Ekerenyo kuja Obuari alafu ilikuwa ifike mpaka hapa Nyamaya. Hiyo barabara sehemu kilomita kumi hiyo imebaki nitahakikisha kwamba tumefikisha hiyo barabara hapa Nyamaya. Na tuko na barabara zingine ambazo ni priority ambazo nataka mtatuandikia katika ile chata tutaweka sahihi na watu wa Nyamira mtuambie barabara hii na hii na hii ni ya muhimu kwa mambo ya chai na kahawa na ndizi kufika sokoni ndio tuhakikishe ya kwamba muko na barabara ya kutosha jambo la pili ni vizuri mumesema kuhusu mambo ya value addition lazima tuongeze dhamana kwa mambo ya ndizi tuhakikishe ya kwamba tuko na factory hapa ambayo inaweza kutengeneza kama ni crisps kama ni yogurt 
kama ni mambo ambayo products ambazo zinatoka kwa mambo ya ndizi na mambo yale mengine vile vile tuhakikishe ya kwamba kahawa yenu mumesema kahawa imerudi chini na ni kwa sababu bei ya mbolea imepanda kutoka shilingi elfu mbili saa hizi iko shilingi elfu sita na mia tano. mimi nataka niwaambie hapa vile agata amesema mimi nimekuwa waziri wa kilimo na nilikuta wakati nilichaguliwa ama niliteuliwa kama waziri wa kilimo bei ya mbolea ilikuwa shilingi elfu tano nikarudisha shilingi elfu mbili na mia tano. mimi nataka niwaambie serikali ya Kenya kwanza in the next three months by God's grace tutarudisha mbolea shilingi elfu mbili na mia tano vile ilikuwa pale nyuma kwa sababu subsidy ya fertilizer ni subsidy ya chakula katika taifa letu la Kenya ni kuhakikisha kwamba kila mkenya anaweza kupata chakula kwa bei nafuu ili tuweze kuondoa gharama ya maisha ama kupunguza gharama ya maisha vile vile Jane kwamboka amesema ya kwamba mambo ya avocado na mimi nataka munisikize hapa hata mimi ni mkulima wa avocado soko ya avocado iko na matatizo hiyo avocado mnauza hapa kwa kilo moja mnauza shilingi mia tatu gunia moja gunia moja ya 90 kg unanisikia gunia moja ya 90 kg kumaanisha kwamba kilo moja ni karibu shilingi tatu 3 shillings si ndio pa kilo avocado I use with 3 shillings per kilo soko kule china avocado kilo moja ni shilingi elfu moja mnanisikia kilo ngapi kilo moja ni 1000 lakini kilo moja hapa nyamaya ni shilingi tatu mnaona tofauti kati ya shilingi tatu na 1000 si ni safari mrefu sana ndio tunasema hiyo biashara ya avocado lazima tuitengenezee soko vile mama Jane amesema hapa kama inafika e, Mombasa na shilingi elfu sita, lazima tupange vile mkulima hapa sio kulipwa elf, e, mia, shilingi mia tatu, ni apate bei ya sawasawa ya avocado yake and that is the business we are going to do to organize the market and the value chain for every product that we produce as a country jana nilikuwa kwa mazungumzo na ndugu zangu hawa na watu wengine kule Nairobi na mmoja wao alituambia jambo la kushangaza alisema walikuwa Egypt wakaenda wakanunua chai chai tamu sana ilikuwa inauzwa hapo alafu akasema wacha ninunue hii kidogo chai nipeleke nyumbani wakati amenunua hiyo chai sasa ameweka kwa mfuko wakati ilifika hapa akachunguza akaona pale chini imeandikwa made in Kenya Unasikia na alikuwa alienda kununua wapi alienda kununua Egypt Ndiyo mimi nataka niwaambie I agree with the farmers here ya kwamba we must have our own processing of coffee and tea and packing of coffee and tea in Kenya ili tuweze kupata bei ya sawasawa saa hizi chai yetu yote inapelekwa kwa auction pale Mombasa na hiyo auction iko opaque watu hawajui bei ya, ya haki ya hiyo chai ni shilingi ngapi na wale ambao wananunua hiyo chai pale wanapeleka wanaenda kufanya packing wanaenda kuprocess mahali pengine na wanauza kwa bei ya juu wakulima wetu wanaangaika na bei ya chini we must as a country vile tulikuwa na keteba hapa lazima turudishe processing na packing ya chai yetu hapa Kenya ndio tuweze kuhusa chai ya Kenya ikiwa chai ya Kenya sio inauzwa ati english breakfast tea na kuna huko huko Uingereza hakuna hata miti moja ya chai lakini ndio wanauza english breakfast tea ambayo it is grown in kenya but it is named english breakfast tea
Tunaelewana jameni? 